हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल फैंटेसी ड्रीम इलेवन टीवी तो आज हम बात करने वाले हैं नाइजीरिया वर्सेस ट्यूनिशिया का जो कि मैच होने वाला है फुटबॉल का तो मैच के बारे में बात करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए और अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो करते हैं बात इस मैच के बारे में तो बात करें इसके मैच के वेन्यू की तो ये होने वाला है अल सलम स्टेडियम जो कि है सियारो इजिप्ट में अब बात कर लेते हैं स्टैट्स की तो इन दोनों टीम्स के बीच में पिछले चार मुकाबले स्टैट्स की बात करें तो चार मुकाबलों में नाइजीरिया काफ़ी हावी रही है अगेंस्ट टूनिशिया तो जहाँ तक बात करें इनके रिकॉर्ड्स की पिछले चार मुकाबलों की जहाँ पर इन दोनों का हेड टू हेड फेस आउट हुआ है तो बात करते हैं नाइजीरिया तो उन्होंने पिछले चार में से दो मुकाबले जीते हैं और दो मुकाबले ड्रॉ करे हैं वहीं बात करें टूनिशिया की तो टूनिशिया अपने चार में से एक भी मैच विन नहीं किया है उन्होंने दो मैच ड्रॉ करे हैं और दो मैच हारे हैं अब बात करते हैं टूनिशिया वो से नाइजीरिया का जो रिसेंट फॉर्म चल रहा है पिछले छह मुकाबलों में उनका क्या परफॉर्मेंस रहा है तो बात कर लेते हैं जहां बात करें टूनिशिया का तो उन्होंने तीन मैच ड्रॉ खेले हैं दो मैच जीते हैं और एक मैच वो हारे हैं वहीं बात करें नाइजीरिया का तो उन्होंने पिछले छह मैच से चार मुकाबले जीते हैं और दो मैच उन्होंने हारे हैं जिसमें से एक पिछला मैच उनका फाइनल का स्पॉट के लिए था जो ये हार चुके हैं अब बात कर लेते हैं पॉइंट्स टेबल में तो जहां बात करें पॉइंट्स टेबल पे दोनों की रैंकिंग की तो जहां नाइजीरिया सेकंड रैंकिंग पे है ग्रुप बी की कैटेगरी में वहीं बात करें टूनिशिया तो वो भी सेकंड रैंकिंग पे है ग्रुप ई e की कैटेगरी में अब बात कर लेते हैं इन दोनों टीम्स ने कितने मैच खेले हैं कैसा क्या इनका परफॉर्मेंस रहा है जहाँ बात करें टूनिशिया का तो उन्होंने पिछले छः मुकाबले अपने छः मुकाबलों में अभी तक दो मुकाबले जीते हैं एक मुकाबला हारा है और तीन मुकाबले इन्होंने ड्रॉ करे हैं वहीं बात करें नाइजीरिया की तो नाइजीरिया का इस सीजन काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है जहां बात करें उन्होंने पिछले छह मुकाबलों में से चार मुकाबले जीते हैं और वो दो मुकाबले हारे हैं अब बात कर लेते हैं नाइजीरिया के स्क्वाड के बारे में जो कि इस मैच में आज के मैच में उनके प्रोबेबल इलेवन हो सकते हैं तो बात करें उनके टीम के प्लेयर टू प्लेयर तो सबसे पहले उनके गोलकीपर होने वाले हैं आकपई फिर उसके बाद बात करते हैं अवेजिम जैसा कि अवेजिम पिछले मैच में उनको सस्पेंशन मिल चुका है तो शायद इस मैच को वो ना खेले अगर वो इस मैच को नहीं खेलते हैं तो उनकी जगह एना आएंगे वही बात करें फिर उनके दूसरे प्लेयर जो कि है ट्रू स्टिकॉन्ग काफी अच्छे प्लेयर है फिर उसके बाद ओमेरू इनके एक्स प्लेयर है जो हमेशा आपको काफी अच्छा करके देंगे हर मैच में फिर उसके बाद बात करते हैं कॉलिन्स के तो कॉलिन्स भी इस मैच को डेफिनेटली खेलने वाले हैं जैसा कि आपको पता है एवेजिम सस्पेंशन में चल रहे हैं तो इस मैच को नहीं खेलेंगे तो उन तो कॉलिन्स का खेलना डेफिनेटली श्योर sure है फिर उसके बाद बात करते हैं इटबो इटबो आपको सस्ते क्रेडिट में काफ़ी अच्छे प्लेयर साबित हो सकते हैं फिर एन भी काफ़ी आपके लिए अच्छे साबित हो सकते हैं ग्रैंड लीग में तो अगर आप इनको कैप्टन बनाए तो काफ़ी अच्छा करके दे सकते हैं फिर उसके बाद बात करते हैं चुकवीजी ये आज के मैच में एक्स फैक्टर हो सकते हैं आप लोग इनको एक टीम में जरूर ट्राई कीजिएगा और मे भी क्या पता है आपको एक से दो गोल करके दे दें फिर उसके बाद बात करते हैं इवो भी मूसा और इघालो इनके मेन प्लेयर हैं जहां तक बात करें इघालो तो वो इस सीजन सबसे ज्यादा गोल कर चुके हैं जहां बात करें उनके गोल की तो वो चार से पांच गोल कर चुके हैं अब बात कर लेते हैं एवेजिम के बारे में जैसा कि मैं बता रहा हूं वो सस्पेंशन में चल रहे हैं इस मैच को शायद ना खेले तो उनकी जगह प्रोबेबली आयना खेलेंगे अब बात करते हैं जैसा कि बात करें अब्दुल्लाही के बारे में तो वो उनके हैंडस्टिंग की इंजरी चल रही है तो इस मैच को नहीं खेलेंगे अब बात कर लेते हैं इनकी टीम की तो ये पिछले तीन टाइम चैंपियन है एफकन तीन टाइम चैंपियन इन्होंने टाइटल जीत रखा है और चार टाइम ही रनर अप रह रखे हैं हालांकि इस सीजन ये थर्ड ये जो इनका मैच होने वाला है ये थर्ड स्पोर्ट के लिए होने वाला है क्योंकि फाइनल के लिए अल्जीरिया पहले से ही जा चुकी है और उसके बाद सैनिगेल दोनों अल्जीरिया और सैनिगेल मैच होने वाला है उनके बीच में फाइनल का तो ये होने वाला है थर्ड रैंकिंग के लिए ये मैच तो बात कर लेते हैं जहाँ बात करें नाइजीरिया की तो उनके आज के मैच के लिए जो उनके वो सेटअप रहेगा वो रहेगा फोर टू थ्री वन के सेटअप में जहाँ बात करें इघालो इनके स्ट्राइकर होंगे जिनकी मदद करेंगे इवो भी साइमन और मूसा फिर बात करते हैं जैसा कि मैंने बताया है नाइजीरिया का डिफेंस काफी स्ट्रॉन्ग है और वो इस मैच में काफी आसानी से जीत सकते हैं चलिए बात करते हैं नाइजीरिया के प्रीवियस एनकाउंटर की तो उनका पिछला मैच था अगेंस्ट अल्जीरिया जहां वो दो एक से हार गए थे और वो फाइनल के स्पॉट को भी गवा दिए थे तो जहां बात करें इनकी तरफ से जिन्होंने गोल किया था वो थे इगालो जो इनके सबसे मेन प्लेयर है फिर बात करें उससे पिछले मुकाबले की जहां बात करें इन्होंने साउथ अफ्रीका को दो जीरो से हराया था तो इनकी तरफ से चुकवीजी और ट्रूस्ट इकाउंग ने गोल किए थे और बाकी के जो पिछले मुकाबला जैसे कैमरून जैसी स्ट्रॉन्ग टीम को भी इन्होंने हरा रखा है तीन दो से वही बात करें 
मेडिकास्कर जैसी कमजोर टीम से भी हार रखे हैं हालांकि टीम काफी अच्छे हैं और इनके प्लेयर अभी तक कोई इतने कुछ इंजर्ड कंसर्न नहीं है इंजरी कंसर्न तो मे बी काफी अच्छा कर सकते हैं इस मैच को तो अब बात करते हैं बेस्ट पिक की इनकी टीम की तरफ से तो इघालो इनके सबसे बेस्ट प्लेयर होंगे और मे बी आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन के काफी अच्छे चॉइस हो सकते हैं जहां तक बात करें एफ कॉन के इस सीरीज में अभी तक उन्होंने चार गोल एक असिस्ट कर रखा है वही बात करें इवो भी तीन गोल छह असिस्ट वही बात करें निधि के बारे में तो एक असिस्ट दे रखा है इन्होंने और उसके बाद बात करें कौ ओमेरू के बारे में तो ये भी काफी अच्छे प्लेयर हैं इन्होंने एक गोल एक असिस्ट कर रखा है अब बात करते हैं इस मैच की तो ये मैच काफी टाइट होने वाला है दोनों टीम काफी अपना कोशिश करेगी अच्छा से अच्छा परफॉर्म करें बट फिर भी मेरा मानना है इस मैच को नाइजीरिया काफी आसानी से जीत सकता है और अगर वो जीते तो वन जीरो से या फिर टू जीरो से इस मैच को जीत सकता है अब वहीं बात कर लेते हैं टूनिशिया की तो टूनिशिया का परफॉर्मेंस हालांकि इस सीजन मिला जुला सा रहा है इतना कुछ खासा इन्होंने इंप्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं दिया है तो बात करते हैं इनके प्लेयर के बारे में तो इनके प्लेयर होंगे मस्कानी कनीसी कजरी इनके एक्स फैक्टर हो सकते हैं ये काफी अच्छा गोल करते हैं अपनी टीम की तरफ से फिर उसके बाद बात करें सासी की तो मे बी ये सासी को आज के मैच में रेस्ट दे दे और उनकी जगह लमटी को ला सकते हैं आज के मैच के लिए फिर बात करते हैं इश्कीरी फिर उसके बाद बैन मोहम्मद जैसे कि पिछले मैच में बैन मोहम्मद ने खेला था हालांकि इतना कुछ इंप्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं दिया था तो मे बी अगर ये चाहे तो बैन मोहम्मद की जगह चलीली को ला सकते हैं इस मैच में फिर बात करते हैं एक और इनके स्टार प्लेयर जो कि है हडीडी मरिया ब्रॉन फिर उसके बाद बात करते हैं मोहम्मद ड्रागर जो कि पिछले मैच खेले थे तो अगर चाहे तो उनकी जगह भी ये कैंड्रिका को ला सकते हैं और फिर इनके गोलकीपर होंगे हसन तो ये हो जाती है इनके प्रोबेबल इलेवन जो इस मैच में खेल सकती है जहां तक बात करें मस्कानी की तो मे बी आज के मैच में डाउटफुल है क्योंकि पिछले मैच में ये हाँ हाफ टाइम में ये चले गए थे फील्ड छोड़ के तो मे बी अगर फिट रहते हैं तब तो खेलेंगे नहीं तो कम चांस है इनके फीचर करने के अब बात करते हैं टूनिशिया का तो टूनिशिया ने एफकन के टाइटल सिर्फ एक बार जीता है 2004 में उसके बाद ये कभी फाइनल में नहीं पहुंचे हैं और इस सीजन भी नहीं पहुंच पा रहे अब बात करते हैं इनकी टीम फॉर्मेशन की तो मेरा मानना है ये अपने फोर थ्री थ्री के कॉम्बिनेशन से जा सकती है जहाँ चार डिफेंडर तीन मिड और तीन फॉरवर्ड सेक्शन के प्लेयर होंगे अब बात करते हैं टूनिशिया के रैंकिंग की तो ये टूनिशिया फीफा वर्ल्ड कप रैंकिंग में काफी अच्छी पोजीशन पर है जहां बात करें उनकी रैंकिंग तो ये ट्वेंटी फिफ्थ रैंकिंग पे हैं फिर उसके बाद बात करते हैं टूनिशिया के पिछले मुकाबले की जो कि ये सेनेगल से हार गई थी और अपना फाइनल का स्पॉट भी गवा चुकी थी तो बात करें इन्होंने सेनेगल से वन जीरो से हार गई थी फिर बात करते हैं उनके पिछले मुकाबले उससे पिछले मुकाबले की तो ये मेडागास्कर को तीन जीरो से हराए थे जहाँ बात करें इनकी तरफ से गोल किया था सासी मस्कानी और स्लेटी ने और बात करते हैं बेस्ट पिक की तो इनकी तरफ से बेस्ट पिक हो सकते हैं कजरी और काफी अच्छा हो सकते हैं आप कजरी को कप्तान कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं अपने किसी एक टीम में फिर स्लेटी स्केरी और कनीसी तो ये हो जाते हैं इनकी टीम अब बात करें वर्ल्ड रैंकिंग की तो जहां बात करें नाइजीरिया फोर्टी फिफ्थ रैंकिंग पे है वहीं टूनिशिया ट्वेंटी रैंकिंग पे है अब बात कर लेते हैं जैसे कि दोनों टीम अपने पिछले मुकाबलों में हार हार का सामना करना पड़ा है जिससे कि ये दोनों फाइनल में नहीं पहुंच पाए हैं और उसी का बेनिफिट सेनेगल और अल्जीरिया को मिल चुका है जो कि फाइनल में खेलने वाले हैं एक दूसरे के अगेंस्ट जहां बात करें प्रिडिक्शन की तो मेरा मानना है इस मैच को नाइजीरिया काफी आसानी से जीत सकता है और उनके जीतने के चांसेस सिक्सटी फाइव टू सेवेंटी परसेंट है जहां बात करें प्रिडिक्शन की तो नाइजीरिया इसको वन जीरो से इस मैच को जीत सकती है हालांकि टूनिशिया की टीम काफी अच्छी है वो कोशिश करेगी इस मैच को जीतना और ये मैच होने वाला है काफी टक्कर वाला अब बात कर लेते हैं हमारी ड्रीम इलेवन टीम की हालांकि हमारी फाइनल टीम नहीं होगी अगर कुछ चेंजेस होंगे तो हम प्लेइंग इलेवन आने के बाद आपको तो चलिए बात कर लेते हैं हमारी टीम की प्लेयर टू प्लेयर एनालिसिस तो जहां बात करें गोल कीपर सेक्शन में तो आप लोग चाहें तो एपकी को ट्राई कर सकते हैं गोलकीपर में बट जैसा कि हसन को लेने का फायदा ये होगा क्योंकि मेरे को मेरा मानना है कि नाइजीरिया की टीम काफी गोल करने की कोशिश करेगी तो अगर हसन एक दो सेव कर देते हैं तो आपको काफी अच्छा पॉइंट दे सकते हैं वहीं बात करें डिफेंडर सेक्शन में तो जो की स्टार प्लेयर है नाइजीरिया की तरफ से ओमेरू आईना आईना इस मैच को डेफिनेटली खेलने वाले हैं और इकोंग को लिया है और हमने टूनिशिया की तरफ से हडीदी और मरिया को लिया है आप लोग चाहें तो ट्रूस टिकोंग को हटा के इनकी जगह अविजिम जैसा कि इस मैच को नहीं खेलने वाले हैं और आप लोग देख सकते हैं परसेंटेज वाइज इनको सिर्फ बत्तीस परसेंट लोगों ने अभी भी ले रखा है तो ये इस मैच को नहीं खेलने वाले तो अगर आप लोग चाहे तो टू स्टिकाउं को हटा के इनकी जगह जैसे कि आप लोग ट्राई कर सकते हैं इटबो को ट्राई कर सकते हैं स्कीरी को ट्राई कर सकते हैं या फिर चुकवीजी को ट्राई कर सकते हैं हालांकि अभी के लिए हम जाते हैं टू स्टिकाउं के साथ वही बात करें मिड फील्डर सेक्शन में तो मिड फील्डर सेक्शन में आपके पास काफी
यसीन को ले सकते हैं या फिर आप लोग इनकी जगह मे बी मूसा साइमन या फिर स्लीटी फांसी इनमें से किसी को भी ट्राई कर सकते हैं चॉइस आपकी है बट जैसा कि मैं कजीरी के साथ जाना चाहूँगा तो ये हो जाती है हमारी टीम जहाँ बात करें हमने गोल कीपर सेक्शन में टूनिशिया के लिए है वही बात करें डिफेंडर सेक्शन तो हम डिफेंडर सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करे हैं जहाँ पे हमने डिफेंडर के पांच प्लेयर जिनमें से दो टूनिशिया के और तीन हमारे हैं नाइजीरिया के वही बात करें मिडफील्डर तो मिडफील्डर में हमने नाइजीरिया के प्लेयर को ले रखा है दो नाइजीरिया और एक हमने लिया है टूनिशिया का वही बात करें फॉरवर्ड सेक्शन तो फॉरवर्ड सेक्शन में हमारे होंगे एक नाइजीरिया और एक होगा टूनिशिया का तो इस तरह से हो जाता है हमारी टीम कॉम्बिनेशन जहां बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन की तो आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन होंगे आज के मैच के लिए इगालो और वो भी सबसे बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन होंगे आप लोग चाहें तो इनको इंटरचेंज भी कर सकते हैं तो ये हो जाती है हमारी टीम और हम करते हैं इसी के साथ इस वीडियो का अंत आई होप यू वेन गुड और चलिए करते हैं इस वीडियो का अंत दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू गुड बाय